Hello my loves! Welcome back to my channel. Ang ating topic ngayong araw ay tungkol sa NPD or Narcissistic Personality Disorder. Uh, karamihan sa ating mga Pinoy, hindi pa po natin masyado alam o hindi tayo aware sa ganitong uh, uh, topic. Um, kailangan natin, ano, sa ibang bansa po, parang I consider some of uh, um, country, they consider it as a pandemic or epidemic kasi sobrang ang dami na pong, ano, ang dami na pong nadadiagnose. Nadada yung iba naman, hindi, daya, hindi sila na-diagnose pero it quite visible na meron silang, ano, NPD according to their uh, behavior and so on. So, ano nga ba itong NPD or Narcissistic Personality Disorder? At ano ang, ang palatandaan na mayroon nito ang isang tao? Uh, anyway, lahat tayo mayroon narcissistic traits. traits. Pero, nakukunsi yung NPD in Narcissistic Personality Disorder it consider disorder kapag sobrang ano na sobrang dysfunctional na yung ano kasi tayo uh, mayroon sino ba naman ang ayo na um, ma maayos tayo maganda tayo um pinupuri tayo syempre gusto natin lahat yon yung di ba gusto natin yun pero sa na, sa mga taong may NPD yun na talaga ang ano nila yung parang driver ng buhay nila Pag wala yung mga yun, they, they don't feel that they exist. Kaya nga, they, they try as much as possible uh, to uh, get the praise from people, to, to impress people, to see them as um, uh, the best. So, yan yung, na, ano, ang, ang tawag dyan is um, grandiosity. Grandiosity yung tingin yung ting sila sobrang grandiosity ng mga taong may NPD. Uh, feeling nila nga sila ang pinakamagaling, sila ang the best. Um, ano pa ba? Isa sa ano din ng NPD ay ang pagiging uh, entitled. Sobrang entitled sila sa lahat ng bagay. Um, halimbawa, parang parang for example na lang um ayaw nilang pumila kasi nga they deserve to be the, the first kasi nga feeling nga nila is sila ang the best so kailangan mauna sila hindi nila kailangang sumabay doon sa mga normal na tao kasi they, they see the normal people as uh, below them so yun ang ano uh, self uh, entitlement tapos ano sila um uh, they are lack of empathy so Di, hindi nila mailagay yung sarili nila sa sitwasyon ng ibang tao. Kaya, they don't even aware na nakakasakit na, kasi, na, nakakasakit na sila ng damdamin ng kapwa nila o ng mga mahal nila sa buhay. Kasi nga, that is something that messi, missing. Missing, sorry. So, hindi nila alam na nakakasakit sila ng, ng tao. Kasi nga, wala silang empathy. Hindi sila marunong, ano, tumingin, ilag, saan ilagay yung sarili na. Minsan nga, um, may iba na um, sasaktan ka nila, tapos they, uh, they blame you for it. Pag nag, nag ano ka, nag, nag react ka, nanasaktan ka, sasabihin ka agad sa na, ah, hindi ka maka, hindi ka naman mabiro. Yun, hindi ka mabiro. Pero, try mong gawin sa kanila yung ginawa, ginawa nila sa'yo di ka na take it. Ihanda mo ang ano at gigirahin ka talaga. <laughs> Ganun yung ano, yung NPD, yung taong may NPD. Mad magaling silang mang manakit, but manakit, uh, verbal, mambuli. Magaling sila dyan, but di ka na take uh, any, uh, uh, not even, uh, Kunting-kunting ano, kunting balik sa kanila ng mga ginagawa nila. Hindi ka na take it, really. Kasi nga, dun na damage yung ego nila. Kasi how dare you, how dare you na ano, you are be below to, below, um, compared to me. Tas, ano, how dare you to react, hmm? They want you to take the abuse. 
So, ano pa ba? Uh, yun, NPD. Um, mag ang, ngayon, ang, ang atin ngayong uh, i-discuss naman is ano ba ang, ang red flag ng, ng NPD? Um, Unang-una, ito ay uh, based on my experience. Um, sa unang meeting nyo or unang uh, the early, early days, I, they make you feel seen. They make you feel seen. They are so accommod accommodating. They make you feel seen. Accommodating, ano pa ba? Um, para bang, ano, um, napakabait nila sa'yo. Sobrang bait sa'yo. Sobrang lahat ng kailangan mo, ano, so, uh, sobrang giving nila, ganyan. Um, same lang din sa, ano, sa um, re uh, romantic relationship. The early stage, ya, yeah, ano ka, um, love, ang, ang, they call it, um, in psycholo psychology term, um, love bombing, or idealization. Yan ang mga early stage na ginagawa ng taong may NPD. Idealization. Ilalagay ka sa pedestal. Yeah, yun nga, gaya nga sinabi ko. So, ikaw, feeling mo naman, napaka-importante mo. Napakabait ng taong ito. Parang, parang, matagal mo na siyang kakilala. Parang ganun, feeling mo, matagal na kayong magkakilala. Kasi, binibigay, parang kilalang kilala ka niya. Kasi, nagagawa niyang, ano, um, ibigay yung gusto mo. Ganun. Tapos, ang next na, ano, ng, ng, ito cycle kasi ito eh. Ito yung mga early stage, yung idealization, love bombing. Then, the next stage is, um, devaluation. Devaluation, pag alam niyang hook ka na, um, ano na, hulog na yung loob mo sa kanya, or may tiwala ka na sa kanya, unti-unti nang magbabago yung trato niya sa'yo. Unti-unti nang magbabago. So, ikaw naman, parang uh, ano mo, uh, babaliwalain mo lang kasi nasa stage na kayo, na close na kayo. So, lahat ng flows niya, kumbaga, tangga, na, uh, tanggap mo na. So, doon, mag start na yung ano, i-criticize -kri ka niya, um, i-devalue ka niya. Lahat ng opinion mo, hindi valid. Lahat ng accomplishment mo, hahanap, hahanap, hahanap at hahanap siya ng ng ano ng way to to put it down to put it down hindi mo namamalayan hindi mo alam kasi kahit nasasaktan ka na uh, kahit nasasaktan ka na you are still giving giving understanding kasi uh, you want to see good in people you want to see good in people kasi nga ang bait nga nung una di ba tapos ikaw ngayon nung lumalabas na yung pag-uugali niya You are making excuse for this bad behavior. Sinasabi mo sa sarili mo, ah, baka, 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 ano lang, um, stress lang, o kaya baka bad day lang, ganyan, ganyan. And then, pag sobrang, ano, ma, tapos, um, isa, ka, kaakibat nito is, ano ah, uh, 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 umpisahan ka na niyang i-isolate. I-isolate ka niya sa mga kaibigan mo, um, yun, ma, mafe-feel mo na parang, parang, hindi mo siya mamamalayan, parang mafe-feel ma, ma, mo na lang, makikin, mararamdam mo na lang na parang siya na ang mundo mo. Parang siya na ang mundo mo, wala ka ng, ano, wala ka ng kaibigan, kasi nga, hindi mo nakikita yung galaw niya eh, kasi, narcissist, lalo na yung covert, they are operating under radar, hindi, hindi nila pinapakita sa'yo. They are operating under radar, pero yung impact, yun ang nararamdaman mo. But you cannot put your finger on it, kaya stay ka lang. Nagsasapoy ka, nag-umpisa ka na ng, ng meron kang ano, um, anxious ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety na hindi mo mal al malaman kung saan ang galing. Kasi hindi ka naman sinasaktan physically. But, without your knowing, they are uh, fucking your mind na uh, yung mga manipulation nandun na yun tapos ano before pa yung ano before pa yung ano na yan yun dyan sa process na yan alam ang mga narcissists alam nila na somehow 
makakaano ka, makaka makakapansin ka at magigising ka. Kaya 'yun ang pinaghahandaan nila na darating na araw. 'Yun ang pinaghahandaan nila. Kailangan bago dumating ang araw na 'yun. They have already tear you down. Na wala ka nang natira sa sarili mo. So before pa yung dumating yung araw na ang tawag doon din ng mga psychologists is they call it a uh, discard. So that is a cycle no um uh, love bombing or ide idealization, uh, devaluation, discard. Yan yung tatlong pangunahing ano cycle ng uh, narcissistic uh, relationship. Uh, relationship with a with a narcissist. Um before pa yung downfall na yun, yung discard na yun. Ano na yan? Mayroon na yung smear campaign. Pinatawag din sa psychology na smear campaign. So, without your knowing, lahat ng mga friends mo, kinukontak niya, kinakaibigan niya. Ano na? Um, <coughs> you already started um, um, planting seed. May manipulate niya. Hindi lang ikaw, kundi yung, yung people around you. Kasi nga, pinagahandaan niya yung 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 darating na araw na magigising ka. Na pag diniscard ka na niya at lumapit ka sa mga kaibigan mo. Be prepared to be alone kasi walang maniniwala sa iyo. Kasi alam niya yun, alam niya yun kung ano siya bilang tao, alam niya yun. Alam niya na pag nagising ka, sasabihin mo yung katotohanan syempre. So, hindi, hindi ka na niya makukontrol kasi nalaman mo na eh. So, ang gagawin, ang gagawin niya, yung mga tao nasa, na nasa paligid mo or mga nakakakilala sa'yo ang kukontrol niya. They, 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 he will control, she will control how the people see you. So, ang mangyayari, ikaw ngayon ang ano, crazy. Ikaw ngayon ang crazy. Kasi nga naman, sa dami ng ano, binumba ka ng binumba ng manipulation at lahat eh. So, ikaw anxious ka na. May anxiety ka na, hindi ka na makatulog ng maayos. Magmumukha ka talagang crazy. Tapos, pagpunta mo dun sa mga kaibigan, yeah, they look you like, they, they, you look like crazy. So, sasabihin ng narcissist niya, I got you. Yun yung, yun ang ano, yun ang, ang um, tinatawag. Ano, sobrang malinamnam na ano, na narcissistic supply. Pag dumating yung time na yun. Kasi i-discard ka na niya eh. From, from, uh, blood bombing. Nasa pedestal ka. Ikaw ang pinaka-prinsesa. Tapos bibitawan kang bigla na ang tingin na sa'yo ay basura. Excuse me. With no remorse. Kasi they enjoy inflicting pain. That's how they regulate their emotion. That's how they regulate their self. And then they move on to the next victim. Pero wag ka. Yung discard na yun, wag mong, sa, wag mong iisipin na wala na. Ang discard na yan ay ilalagay ka niya. Parang, parang kang kasi narcissist. They didn't uh, see people as people. They see as, as an object to use. So ilalagay ka niya ngayon sa aparador. Parang ganun. Parang laruan na Okay, ngayon, dahil na ano na na, na nagising ka, nalaman mo kung ano ako. Nalagi ka niya sa aparador. Eh siyempre ikaw sa sa sa, sa, sa pinagsamahan niyo sa mga pinaradanas niya sa iyo nung mga early days. Nahulog nga yung loob mo sa kanya, 'di ba? Halimbawa, ganun, nahulog ang loob mo sa kanya, mahal mo, ganyan. Ngayon, iiwan ka niya, aalis siya. siya. Tapos ikaw habang pinupulot mo yung uh, um, Pira-pirasong bahagi ng sarili mo, ng puso mo, ng kaluluwa mo. Habang binubuo mo ulit yung sarili mo, pinipilit mong tumayo. Then in the other, other side, yung, yung, yung narcissist mo, hindi, hindi nag-work yung ano niya, yung, yung, ano ngayon, yung hinalabam niya ngayon. O kaya nabord na siya doon. Then na sense niya na you are building up again yourself. O, oh, trailing na naman yan sa kanya. So, babalik siya. Susuyuin kanya. So, babalik yung love bombing. 
Labami. At yan ang wag na wag niyong, ano, wag na wag, nako, wag na wag niyong ahayaan na, na, ano, na matrap kayo dyan sa labami na yan ulit. Wag niyong bibigyan ng pangalawang bala dahil na-miss niya yung unang, unang baril niya sa'yo. Kasi, kapag yan tinanggap mo, ito mahirap talaga, kaya pilitin niyo yung aralin ang red flag. Kasi mahi, the more you put a boundary, the, the, the harder they push. Kasi yung, yung ano nila, yung, yung, yung reality, ano, um, ano ba yun, self identity nila is nakasalalay sa iyo. Ikaw yung pinaka, nag, pinaka drug, parang drugs nila. Narcissists are miserable people. They cannot be alone. Kailangan nila ng tao na mag-i-stimulate ng kanilang um, ego. Kapag mayroong someone dyan sa tabi nila, then they feel they exist. Ah, parang ano. Okay, parang hanggang dito na lang siguro muna tayo at ako'y may lakad pa. Tatalakayin natin ang ano na ito, na ang itutuloy natin. Ang goal ko lang talaga is to, to educate people, to share my knowledge about this. This is according to my research. And... I can say one of my, um, not, not only one, but I can say na experience ko. So, kung naka, nakatulong sa inyo ang video na ito or may napulot kayong, um, ano ba? May napulot kayong kahit pa na nag-resonate sa inyo, please po, Help me subscribe and comment down below kung may mga tanong po kayo tungkol dito at alam na kung na, si, um, mayroon kayo sa buhay nyo ngayon na you are in under abuse or may nangaabuso sa inyo, physical man yan or verbal, please um, comment down below. Tanongin nyo po ako uh, it, it, para po ano, uh, at least may idea ako kung anong tatalakayin ko na ano, magtanong po kayo. Welcome po lahat. Tanong kayo at um, itatry ko pong ano. Maraming maraming salamat po. Uh, uh, thank you po so much sa inyong oras. At sana ay makarating ito sa iba na kailangan. Kasi po marami pong nabibiktima ang mga taong ito. Marami na pong biktima. Na yung iba nga po nag-suicide na kasi they just feel hope, hopeless. Wala, hindi na nila parang bumaligtan na yung mundo nila. Nag-suicide na lahat. Tapos yung mga narcissists sa buhay nila, they are um, enjoying life scotch-free. Walang nakaalam sa ginawa nila. Yung mental abuse, psychological abuse na ginawa nila. Kasi, they torture people. Lalo na yung target, yung victim. At ito yun ang huwag na huwag natin hayaan na mangyari sa mga mahal natin sa buhay o sa atin. Kaya, educate, uh, learn the red flag. So, on that quote, maraming maraming salamat po. At um, itutuloy natin yung usapan natin. Itutuloy natin yung, yung talakayan ang topic na ito. So, maraming maraming salamat. At um, God bless you all. Thank you.